përshëndetje. Takojmë i bashkë në këtë orë mësimi për mes platformës shkollore Albas e Liber, ku në letërsi në klasës një mdjet do të punojmë me temën e sotme. Klikojmë në faqen 208 dhe atë do të gjemë ledzimet e komentuara. Herë në kaluar, në fakt, jemi njohur me simbolizmin dhe me estetikën simboliste. Kjo rëmsimi do të nakërkoj të punoj me ledzimin e komentuar të disa prej poetve simbolist dhe do të filloj me Edgar Allen Poe dhe poezin e ti Korbi. Për para se të njëhemi me poezin, do të kërkoj vëmëndjen tuaj në zënës, që kuptoni ju me konceptin e Korbit, që farë ju ofron, që farë ju sugjeron, që farë ju nëzit kjo fjalë dhe të gjitha këto përpichuni të hidhni në letër. Në vazhdim, letë ndjekim interpretimin e poezis për mes librit të digitalizuar. Korbi, Edgar Po Mbyllegojnë, drejqe shpënd, ngihem dhe thëras më këmb, qëporu prapë mund ndjallë në skëterë dhe në zallë, pënd mos më shkunë të zezë, të mërej e të mëndezë, mos lërshenjë të gënjeshtrës që më the, po shko prej derës, nëzirë mas shqipin tëndë prej zemrës, thyë e qafën jashtë të derës, thotë Korbi, kur më, edhe Korbi zi i humbur, qëndron dhe i patundur, mi të zbetin bust palade, mund mi derë të dësime, edhe sy të shkëndritin, si prej djajsh që ndëritin, edhe lamba, që ndritë si për, ja hedhë hien për mi dhe, shpirët im nga ju hie, që valon atje mi dhe, do mos ngrihet kur më. Pas si e dëgjuam, një fragment të poemës Korbi, nuk ishte interpretuar e gjitha, qëfar ju bëri për shtypje? Nuk e di në vesh në fakt të tingëlon, të të bjerë si këmban, si që kanë, shprehja kur më është një shprehje që e thotë Korbi, po a mund zbuloj një element simbolik për mes kësaj lidhjeje? Kam pregatitur një material për një koment të kësaj poezie, i cili do të përpishe të na orientoj rreth komentit të saj. Kalojmë të slajt i par dhe të këstudim teksti, kishim pyetjet për mes të cilave do të punojmë. Cili është kuptimi simbolik i korbit dhe qëfar ndjesi emocionale realizon a i në kuptimin e poezis. Ju pyta dhe më lartë qëfar ju sugjeron juve kjo fjalë. Në fakt me poemën korbi, Edgar Allen Po, është përpjekur të navendos në universin e ti tipik të simbolikës fantastike. Një natë vetmije, një korb, zëven mi statuje në Athinas, hyneshës greke, të urëtsis. A i korp ditë të thotë për që divetëm ato dy fjalë që në në fakt na të nglua në vesh, kur më dhe eroj për piqet të gjej kuptimin e tyre. Profet thash në më rëndë, po profet qofsh djau ashtë pëndë. Korbi në fakt njëllë të keqen, ma di edhe vetë në gjyra e ti, në gjyra e zezë, simbolizon pat keqësin. Në zënsit, janë të lirë të shprehin mendimet e tyre lidur me impaktin që u kryon kjo figur. Klaster i dytë Na orienton për mes pyetjes e dytë Kush është Lenora? Qëfar lidje simbolike kryohet mes kujtimit për Lenora dhe mjedisit të zotëruar nga figura e korbit? Në fakt, heroi pa emër i kësaj poeme është duke vuajtur A i kujton vdekjen e të dashurës e ti, me emër në fakt këtu, Lenor, dhe nga piklimi nuk e zëra zhuminatës, të kësa pyët vetën pareshtur nëse do të mund të ashoh, Lenore, të vetë me ndritë të jetës e ti. Figura e korbit mbi zotëron në poem, duke kryuar në mënyrë simbolike, për gjigjen e kryuar e kërkuar nga heroi, pra a i pyët a do të ashoh, Lenorën, Nga anë atjetër, Korbi përgjigjet. E zeza e Korbit dhe e gjithë simbolika e ti, para rendin drejt mungesës së të vetë mes dritë në jetën e poetit. Kështu kryohet edhe një kontrast i fort mes të tashmes dhe kujtimit që heroi ka për të dashurën e ti. 
tek slajdi tjetër përpichemi. Të shpjegojmë efektin kuptimor dhe ritmik të anaforës, është ajo përsëritja në filim të disa vargjeve. Kurmë, e cila në këtë, po, në këtë poem na shërbenë si një lejt motiv. Do të përpichemi për mes ditarit tri pjesësh të ndërtojmë efektin kuptimor edhe efektin ritmik. Anafora është kurmë, përsa i përket efektit kuptimor. Në përmjet ndaj foljes, kur, poeti përpichet në ajat kuptimin që kërkon të na përqoj. As një herë, do të thot, në as një kohë, do të thot, në as një rethan dhe as një ras nuk ka për të ndodhur ajo që poeti po kërkon të ndodhë, që poeti po dëshiron. Ndërsa, kur më, e thekson edhe më tepër dhe duket si kur ajo që thot korbi është e prerë, nuk ka për të ndodhur. Përsa i përket efektit ritmik, përsëritja disa herë e së njëtjës shprehje, kur më, do të luaj rolin e një që kani në zemrën e poetit, në zemrën e erojt, që duket si kur janë gull edhe më shumë, vazhdimisht goshtën e dhimbjes. Për mes klaster e tjetër, punoj me pikën tjetër të studim tekstit. Le të zbulojmë në tekst fjallët të cilat i përkasin fushës leksikore të zis. Zbuloni në tekst korespondensat e heshtura me simbolit të korbit dhe zis shpirtërore të herojt lirik. Për mes kësaj peme mendimesh, unë jam përpjekur të hedh të gjitha elementet simbolike të përdorura në tekst për të ndërtuar pikrish këtë zin shpirtërore të herojt. Në tekst gjejnë figurën e korbit, korbi i zi, edhe theksohet. Zemra që mban zi, nga ana tjetër, skëtera, ana kryon edhe ajo këtë imajin e zis shpirtërore. Pëndë të zez, e kemi, e ka thënë poeti mësi për korbi zi, e përmënd edhe një herë tjetër pëndë zez. Do mos pështetet, pra edhe kjo, është një shenjë e zis, dhe kur më. Për mes këture simboleve, autori është përpjekur të na ndërtoj ati imash të plot të dhimbjes të erojt në, poezin, në poemën e ti korbi. Kthejemi librit edhe kalojmë tek poezia tjetër në faqen tjetër. Rondel, me këtë fjal, qëfar kuptoni ju? A ju vjen dërmënd në një koncept? Nëse po, përpichu një tahidhni atë në letër. Poezia është ndërtuar në strofa gati të regulta, katër vargëshe, ose katrena. Le të ndikim interpretimin e saj për mes e librit. Rondel, Stefan Malarme Po deshe ti, dashurohemi, me buzët e tua pa thënë gjë, bën ka qëftohtë, Le të ngrohemi në një heshtje që nuk bën zë. Nga dashuria, kot ngrohemi, kur ndoshta shihemi më. Po deshe ti, dashurohemi me buzët e tua, pa thënë gjë. Përse ka gjatë me ndohemi në heshtje, në heshtje të zjartë, e ambël, e ambël si mjaltë, puthja, s'na lëtë ftohemi, Po deshe ti, dashurohemi. Atere, për mes interpretimit të poezis, a bëm do një lidhje mi dis konceptit të titullit saj rondel edhe të shfar na ofroj poezia? Besoj të gjithë duhet jeni orientuar. Êshtë përsëritja e vargut par, po deshe ti, dashurohemi, në strofën e par. Dhe ky vargi par, përsëritet në strofën e dytë të kvargu i tretë po deshe ti dashurohemi dhe në strofën tjetër na vjen në përsëritje sërisht, por për ta përmbyllur poezin. Kjo është rëndela. Rëndela është kjo përsëritja. Përsëritja e një koncepti të cilit poeti simbolist kërkon ti më shoj. Dhe cili është koncepti? Po deshe ti dashurohemi. Kuj ti drejtohet poeti? I drejtohet të dashurës ajo duket shumë qartë për mes gjithë kuptimit të poezis dhe për mes formave lejore 
të foljes, po deshe ti dashurohemi, po e ti duket si kur është shumë i hapur, është shumë i lirë nga njëra, por edhe shumë demokratik në mendime. I kthejemi materialit të pregatitur për komentin e orientuar të kësaj poezie, duke patur parasysh pa diskutim studim tekstin e librit. Malarme i e ptitullin rondel kësaj poezie dhe letë përpichemi të tregojmë që par ju estifikon këtë titull në aspektin formal të poezis. Sa po thamë që rondela ishte kjo përsëritje e vargut dhe përsëritje e orientuar në strofën e parë në filim, në strofën e dytë në mes të saj dhe përmbyllje pas taj vark përmbyllës në strofën e fundit. Kalojmë tek slajdi tjetër. Tregoni ku e mbështet, forma e rondelës, efektin e vetë. A mund të argumentoni se rondela ka lidhje me muzikën? Rondela në fakt ishte e përhapur gjërësish në epokën e mesjetës franceze. A jo këndohej dhe shoqërohej me valle. Poetët simbolist e pëlqenin rondon dhe rondelën edhe baladën një kosisht, sepse me to mund të ndërtojnë vargje plot muzikalitet. Dhe malarme, këtu në këtë poezi, është i thjesht, i gjallë, ju i ndërlikuar pa ndërlikime dhe në hermetizëm si zakonisht, pra në hermetizëm me ndjesit e veta. Slajdi tjetër, cilat elemente në tekst në lejojnë të kuptojmë se poeti nuk e koncepton dashurin si imponim, por si një zgjedhje të lirë mes dy individve. Në fakt, poeti nuk e koncepton dashurin si imponim, por e koncepton atë si një zgjedhje të lirë në të dyja këndvështrimet, në këndvështrimin kuptimor edhe në këndvështrimin stilistikor. Në këndvështrimin kuptimor, përdorimi i përemrit ti tregon një afrimitet mes të dashuruarve dhe veçanërisht respektimit të tjetërit në qift, në rastin konkret të asaj, të femrës. Edhe vargu i ndërtuar në lejore e mbështet tërsisht këtë koncept. Ndërsa, në këndvështrimin stilistik, po deshe ti, dashurohemi, luan rolin e një përsëritja artistike duke dashur të theksoj këndvështrimin e parë, pra atë që thamë në aspektin kuptivar. Atere, i kthejemi tekstit të këpaqat 210. Jemi me poezin ëndra ime e zakonshme nga Paul Verlen. Shpesher, gjumin e natës, një ëndër matrazon një grua e pa njohur, që e dua e mdo. E që sështë asë një herë gjithmon po ajo, por asë dhe ndo një tjetër, e mdo e më kupton. Nga se më kupton, nda i shpirti tim prej fmije, vetëm ajo mjerisht, ma shekë si në një pasqyr, vetëm ajo edhe brengën e rudhat në fytyr, vetëm ajo mi largon me dhele dashurin. Brune është, bardoshe, azë shkane, nuk e di. Emri saj, dishërje thi but, ingroht, plot ma gji, si emrat e atyre për cilët shpirti u tha. Vështrimi saj i thel, ingjan detit që nuk flë, dhe a i zëdi si i larë, i qetë, e i shtruar, ka kumbimin e zërave të shtrejnët, që srojnë më. Qëfar në afron kjo poezi? Êshtë ëndra ime zakonshme, ëndra e zakonshme e poetit, cila është ëndra e zakonshme e poetit? është ëndra për të parë gruan që a i dashuron, femrën që a i dashuron, po në këtë poezi, ndryshe nga poezia tjetër, që pam ku heroina femrën a vinte me emër lenor, këtu a vjene perceptuar në këtë mënyrë? Jo. Po ta shohim në vargje, a i thot, është brune, është bardoshe, është zeshkane, asaj vetë nuk e di, për të është të rëndësishme ndjesia e dashuris. Emri saj, asë emri nuk e di. Ndërsa, nga anë atjetër, a i është i bindur, është i sigurt, është i përgjeqëshëm për efektin që ajo ka mbi të. Vetëm ajo, vetëm ajo, vetëm ajo, mund t'ja largoj të gjitha dhimbjet. Dhe në përmjet kësa anafore, ne kuptoj në dikimin e matë që ka femra të këheroj. Ora e mësimit është e lidhur edhe me emrin e madhë të Charles Baudelaire, si përfajtsuesi kryesor i simbolizmit. 
dhe për këtë duhet njëhemi së pari me disa nga konceptet kryesore me cilat do të nalidh kjo tem mësimore. Konceptet kryesore do t'jenë simbolizm, me cilin jemi një urerën e kaluar, poet i nëmur, dashnor ekstravagant, antikonformist edhe poet satanik. A dini gjëju për botleri? A keni hulumtuar informacionin të cilin e kemi kërkuar herën e kaluar? Me atë informacion, letë përpichemi të ndërtojmë edhe të plot figurën e këti shkrimtari, të botlerit. Ndale në tek materiali i pregatitur më herët në përmjet PowerPointit. Bodleri ka lindur në Paris në vitin 1821 dhe ka vdekur i paralizuar në vitin 1867. A i do të konsiderohet si i fundmi i romantikëve dhe i pari i modernëve. A i do të mbahet si më i madhi ndër poetët francez po thuaj se i njëruar nga bashkë kohësit, i dënuar, i dërmuar nga jeta, alkoli dhe droga, a i pati një fund jetë të përdëlluar duke vdekur në mosh të re, 26 djeqare, i paralizuar dhe me gojën e humbur. Në të gjallë, a i nuk pati botuar veç një përmbledhje poezish, atë me titu Le Fleur du Mal, në Shqip, Lullet e Sëkeqes. Akademiku frances, Jean Domerson, ka thënë për të Bodler nuk ishte vetëm poeti e pshit, i angfit, i trullosis dhe i vdekjes, a ishte gjithashtu kritik me një inteligens të mrekullueshme. Me veprën e ti, Charles Bodler kryoj principet bas të poezis moderne, simbolizmit dhe surrealizmit. Gjatë jetës dhe pasionit të ti për të bukurën, a i ishte vazhdimish të ndarë në dysh, mes ekstazës dhe të merit të jetës dhe vetë egzistencës njërësore. Kthemi dhe njëherë të klibri për të nëndizuar me kujdes disa nga veprat kryesore të botlerit. Atër, marim lapsi dhe përpichemi të nëndizojmë disa nga tituit më të rëndësishëm të krimtarisë së botlerit. Kuriozitete estetike është një vepër me kritika për artin. Arti romantik, vepër e përbër nga kritikat letrare, ditar intim, është një vepër me shënime letrare, splin i parisit, proz poetike, parajsat artificiale, vepër me monografi mbi drogat dhe lullet e sëkeqes vepra poetike. I kthejmë i materialit tjetër të pregatitur mbi të dhënat e tjera të jetës bodlerit. Në fakta i, ishte i bratisur qush fëmi nga familia, sepse jati u martua për herë të dytë me një grua të re, në nën e ti, dhe diqë edhe la në mosh të vogël. A i urit, i pavarur, i vetëmuar, duke ndjerë që t'i lind të në shpirt mlefi nda i vetës, jetës edhe mbarbotës. Edhe në artin e ti, a i ishte një vetëmitar i math, ndonë se romantikët parnasian, ma dje dhe realistët, kërkuan se kush të tërhishni në drejt vetës. Bodleri pati një rol dhe një ndikim të math në të gjithë epokën e ti. A i jetoj në një epok ku gjenia e Wagnerit ishte e pa njohur, por a i e zbuloj dhe e lavdëroj veprën e ti. Po ashtu, a i ishte i pari që adhuroj edhe mbrojti disa piktor të cilve në të përkiste e artnja. Njemi me materialin e pregatitur në lidhje me kuptimin që ka bodleri mbi artin. Frymzimi për bodlerin do të ketë një pesht madhe, por ndryshe nga jo që kemi parë dheri tani. Bodleri do të mba një qëndrim kritik ndaj konceptit romantik të frymzimit. Poezia është në konflikt të përhershëm me realitetin. Në fakt to, i kemi parë edhe si elemente kryesorë, të simbolizmit në përgjithsi. E bukura, 
do të ngërthehet në vetë vete me një dozë për qudnimi, ndërsa autonomia dhe glorifikimi rolit të së bukurës do të ketë një tjetër ndikim të math në krimtarin e ti. Simbolizmi Poeti, duke kaluar për mes pyllit të simboleve, do të zbuloj lidhjet dhe analogjit me antët cilave do të shprehet thelbi i jetës. Natyra është plot me simbole të cilat për mes aromave, gjyrave dhe tingujve do të mbushin shpirtin e njeriut me gzim. Në bëdi materiali, në përmjet materialit të ndërtuar më herët, do të prezentojmë pyllin e simboleve të bodlerit. Në krimtarin e bodlerit, femra do të ketë një pesht madhe, një ndikim të madhe, edhe veçanërisht flokët e sajtë, sepse ato do të vënë lëvizje tri shqisat kryesore. Shqisën e të parit, dhe për mes kësaj shqise heroi poetik, poeti do të vështroj flokët dhe do të ndjej knajqësi. Nga nga tjetër, për mes shqisës të prekurit, a i do të shëtit në për to, dhe do të provoj butësin edhe brishtësin e flokve. Ndërsa, në përmjet shqisës së të nuhaturit, a i do të zbuloj aromën, parfumin, pastërtin dhe sensualitetin femëror. Në pyllin e simboleve të bodlerit, do të gjem një kosisht edhe splin dhe ideal. Në fakt, në dualizimin me splinit dhe idealit, poeti thot se duhet kërkuar kuptimi jetës. Splin dhe ideal gjëndet të gjdo njeri, në gjdo orë, dhe të gjdo njeri do të gjem dy prirje të një kohshme, njëra që shkon kak zotit dhe tjetra që shkon kak djallit. Të prirjurit nga zoti, spiritualizmi, është një dëshirë për të njitur në grad edhe për të pastruar. Nërsa, të prirjurit nga djalli, kapshëria, është kënaqësi për të zbritur, për të kafshëruar dhe për të ju dorzuar epshit. Në slajdin tjetër, kemi prezentuar splini parisit, emocionet negative që kërë qyteti i Europës i ofron botlerit. Deri tani në fakt, Parisin e kemi njohur për mes të tjerëve shkrimtar të letërsis franceze si një qytet të math, të bukur, që të ofron shumë mundësi, por për bodlerin do të vi në një tjetër form. Bodleri është i pari shkrimtar që e koncepton qytetin si simbol të modernes, si vendin ku modernja dhe për ton më shpejt dhe nëzirë në pah realitetet të tjera. Njëriu nuk banon më në gjirin e natyrës romantike, por në një hapsir të mbushur me gur edhe me beton, në mes të turmës milionshe që i jep jetës rritmin e frymarje së saj të sëmur edhe të përshpejtuar. Qyteti i pajisur me një bukuri skëterore, një gjallë të poeti një loj dashurie demonjake. Të dua o krye qytet i pacip. Poeti e imaginon krye qytetin e botës si një të dashur plot me vese të cilën asë nuk e braktis dot, asë nuk rrit dot pa e dashuruar atë. Bodleri poetizon emocionet negative që burojnë nga melankolia, dëshpërimi, angthi, humbëtira, kici, vdekja dhe djalli. Atere, këthejemi të teksti duke kaluar në faqen tjetër, dhe përpichemi të orientojmë nëzënsit me punën e pavarur të orës së arqme. Bodleri është quajtur poet i splinit. Qëfar raporte vendosa i ndërmjet splinit dhe idealit, përpichuni ta interpretoni lidur me këndvështrimin të uaj për idealen. A me ndoni se egzistojnë të përbashk të ndërmjet bodlerit edhe migjenit? Përpichuni të argumentoni me ndimin të uaj, ndo shta edhe duke ilustruar mes tyre, mes poetve. Ju falenderoj, kjo ishte ora edhe për sotë.